안녕하세요 드림지게차입니다 아 요즘 제가 괜히 하는 일 없이 바빠요 하는 일 없이 바빠서 동영상 업로드도 제대로 시킬 시간이 없습니다 그래서 본의 아니게 자꾸 영상이 늦어집니다 오늘은 좀 길게 하도록 하겠습니다 약 30분 짜리 동영상이죠 자 이곳은 이제 저희 우리 지역에 있는 중학교에요 중학교에서 저를 불렀습니다 지금 열심히 달려가고 있죠 자 현장에 도착을 했습니다 현장에 도착하니까 그 전날 비가 와서 땅이 많이 젖어 있어요 이 영상은 요즘 영상은 아니고 한여름 영상이죠 제 복장을 보시면 아시죠 반팔 반바지 완전 한여름 복장입니다 땅이 굉장히 심란해요 지게차에게는 굉장히 심란한 땅입니다 뭐 레미탄 한파레트 와 있네요 이 한파레트 밖에 안되지만 요것도 내리다가 빠질 수도 있죠 그래서 정말 주의를 기울여야 되죠 아, 자 이런 땅 어떻게 대처를 해야 할까요 우리는 그 돌다리도 두들겨 보고 다녀야 돼요 지게차는 돌다리도 두들겨 봐야 되고 현재 화주분이 안 보이죠 일단 들고 대기를 해면서 보니까 저 앞쪽에 사람들이 있네요 저 안으로 들어오라고 하는데 조금 겁이 납니다 이 지게차 오래 하다 보면은 소심해져요 특히 이 일에 대해서는 더 많이 소심해지죠 뭐 일단은 이곳은 지게차가 혹시 빠지더라도 저기 지금 미니 굴삭기가 있습니다 아참 요즘 굴삭기라고 하지 않고 굴착기로 정착이 되는 분위기죠 국립국어연구원인가 이곳에도 이제 굴착기로 정확하게 정착이 됐습니다 예전에 제가 자격증 딸 때만 해도 굴삭기였어요. 근데 지금은 굴착기로 바뀌었습니다. 이 굴착기라 그러면은 항탁이라 그래갖고 파일 박을 때 구멍 뚫어주는 거 그것을 예전에 예상을 했었는데 그것은 이제 청공기라는 다른 이름이 있기 때문에 이 우리가 주로 포크레인하고 부르죠. 포크레인은 그 어떤 회사의 브랜드명이고. 또 굴삭기는 예전에 쓰던 이름이고 현재는 굴착기가 표준어입니다 어쨌든 이곳은 지게차가 빠지더라도 저 굴착기가 있기 때문에 미니 굴착기라도 살짝 당겨주는 걸할수 있을 거예요 자 이제 작업 설명을 듣는데 흉간이 있거든요 수로관이라고 하죠 그것을 옮겨야 됩니다 근데 지금 땅이 굉장히 심란하죠 아까도 말씀드렸다시피 자 일단 빠지지는 않는다고 하는군요 땅이 빠지는 땅은 아니라고 하더라고요 그래서 일단 한번 믿어 봐야죠 뭐 어쩌겠습니까 제가 이것을 뭐 모르잖아요 어쨌든 어쨌든 간에 누군가가 그 흉간을 내려놨어요 내려놨는데 아니 풀륨간을 내려놨는데 많이 내려와 있죠 저기 풀륨간이 많이 내려져 있는데 저것을 이제 제가 운반을 할 거예요 누가 내려놨는지 모르겠습니다 뭐 지역에 있는 지게차겠죠 한두 군데 전화해 봤는데 잘 모르더라고요 그래서 그냥 뭐 작업을 진행하는 중인데 땅을 봐서는 굉장히 불안해요. 지게차가 작업하기에는 그냥 봤을 때는 굉장히 불안한 땅입니다. 자 수중전이죠. 수중전 당장 비는 오지 않지만 늪지대처럼 보이는 그런 곳에서 작업을 합니다. 약 20번? 15번? 10번 이상 
10번 이상은 오, 운반을 해야 되거든요. 무사히 잘 끝나기를 기도해 주세요. 일단 회전을 안 하면은 직진으로 왔다 갔다 하는 것은 정말 푹 빠지는 땅이 아닌 다음에는 그래도 움직일 수가 있죠. 회전을 안 해야 되죠. 되도록이면 회전을 하더라도 넓게 넓게 회전을 하도록 하겠습니다. 자 오늘 결론부터 말씀드리면 은 오늘 안 빠집니다. 이 땅은 굉장히 빠질 것처럼 생겼는데 처음에 레미탈 들고 들어갈 때 아주 심란해서 어떻게 작업을 할까 했는데 결론은 안 빠집니다. 요거 지금 오른쪽에 보시면 물 고여 있는 곳 있죠? 이곳은 이제 빠지는 곳이에요. 저것만 피해주면 돼요. 이 넓은 운동장에서 저곳 한 곳은 빠지는 곳이라고 하더라고요. 자, 이제 이곳에 쭉 갖다 놓으면 되는데, 이렇게, 이렇게 세로로 놓고 또 가로로 놓으려면은 저쪽 오른쪽 땅으로 들어가야 돼요. 현재 상태에서는 왼쪽에 있는 보도블록을 밟아서는 안 돼요. 아까 저기 이제 화주분이 말씀하셨죠? 저곳을 밟지 말라고요. 더군다나 이제 지게차 타이어에 흙이 잔뜩 묻어갖고 저곳을 밟아서는 좋을 일이 하나도 없겠죠? 그리고 깨질 수도 있습니다. 저런 그라우팅 같은 거 충분히 깨질 수가 있어요. 항상 안 밟을 수 있으면 안 밟는 게 좋아요. 조심조심 가고 있는데 아직까지는 빠지는 징조는 안 보이고 있습니다. 뭐 이러다 갑자기 푹 빠지는 수도 있어요. 안 빠지도록 조심해야 되겠죠. 그리고 무엇보다도 지게차가 빠진다 그래갖고 그 바퀴가 푹 빠지는 게 아니고 미끄러워서 이제 앞 저희 지게 우리 지게차 같은 경우 앞바퀴가 구동이죠 구동 구동축인데 그 구동축이 미끄러우면은 제자리에서만 빙빙빙빙 돌면서 땅을 파고 들어가게 돼 있어요. 그래서 이제 이렇게 미끌미끌한 땅이죠. 이게 굉장히 미끄러운 땅이죠. 이 땅이 꼭 지게차가 땅에 푹 파묻힌다는 얘기가 아니고 미끄러워서 못 움직일 수도 있습니다. 대부분 그런 걸다 빠진다고 표현을 하죠. 지게차가 빠진다 그래서 구덩이에 빠지는 게 아닙니다. 그런 것도 물론 있지만 제자리에서 못 움직이면 빠진다고 얘기를 해요. 움직이지 못하거든요. 미끄러워서. 구덩바퀴가 아무리 돌려줘도 미끄러우면 움직이지 못하죠. 그럼 지게차가 빠진다고 표현을 하게 되는 거죠. 자, 밑에 네줄 넣고 이 위에 일단씩 더 올리도록 하겠습니다. 어쨌든 조심해서 작업을 해야 되겠죠. 자, 저기 굴착기는 두 대나 있네요. 한 대로 못 빼주면은 두 대가 땡기면은 뭐 지게차가 나오겠죠. 그래서 일단은 걱정은 없습니다. 빠져도 든든한 백이 있잖아요. 오늘 이 동영상은 실사용 시간 그대로 올린 거죠. 작업 시간 그대로 약 30분 정도 걸리는 작업이었습니다. 그러나 만약에 지게차가 빠지게 되면은 30분이 넘어가죠. 지게차 뭐 군안하랴 뭐 이리저리 하다 보면은 30분이 넘어가죠. 그래서 지게차는 안 빠지는 게 양쪽 다 윈인이죠. 일단 지게차 빠지면 지게차 요금이 올라갑니다. 굴착기가 없을 때는 다른 지게차를 불러와야 되기 때문에 지게차 요금이 일단 따블이 되는 거죠. 그리고 또 제시간이 또 계속 올라갈 수가 있는 거예요. 지게차는 안 빠지는 것이 서로에게 윈인이죠. 저희 뭐 빠지게 되면은 다른 일도 못 가게 되고 아주 지게차에도 타격이 많이 크죠. 
저는 이제 저 오른쪽 땅으로 들어가지 않으려고 이렇게 하는 중인데 뭐 어쩔 수 없이 들어가야 되겠습니다 자 이런 땅안 들어가려는 이유가 또 있죠 이런 곳 밟고 다니며 작업을 하다 보면은 도로로 나갈 때 굉장히 난감해지죠 이렇게 지게차는 이제 세륜기를 타기가 힘들어요 세륜기를 타게 되면은 워낙 그 센서가 많아서 센서가 작동이 되면은 지게차가 고장이 날 수가 있어요 그래서 현장에 들어가도 되도록이면은 저는 세륜기를 안 타는데 그냥 호스로 고압수로 씻어내야 돼요 그런데 이제 이런 현장 같은 경우는 세륜기도 없고 고압호수도 없잖아요 그러면 저런 땅을 막 밟고 다녀서 지게 그 타이어 지게발 타이어 사이에 이 진흙 크기 막 박히게 되면은 그게 빠지질 않습니다 쉽게 빠지질 않고 제가 또 도로로 나가야 되잖아요 도로로 나갔을 때 어떻게 되겠습니까 난감하죠 도로가 흙범벅이 되는 거예요 그나마 이제 흙범벅이 된 다음에 비가 와서 이렇게 씻겨 나가면 다행인데 안 씻겨 나가면은 그 잘못하면 단속 당할 수도 있어요 흙범벅하고 도로로 나가게 되면요 그래서 이런 곳에서는 이제 만약 밟았다 그러면은 지금 물이 고여 있는 곳 있잖아요 저런 곳에 가서 몇번 왔다 갔다 하면서 타이어의 흙을 어느 정도 제거를 하고 빠져나가게 되죠. 그래서 되도록이면 이제 지금 밟고 있는 땅은 마사토기 때문에 타이어에 흙이 잘 묻질 않습니다. 그러나 아까 저쪽 땅은 진흙 땅이잖아요. 저런 곳은 흙이 범벅이 되버리죠. 그래서 이제 세륜기가 없거나 고하우스가 없는 곳에서는 저런 땅을 피해서 작업을 하는 게 좋겠죠. 뭐 도로에 흙방 흙 범벅 해 놓게 되면은. 저는 저대로 문제고 또 현장에서도 그 책임을 질 수밖에 없어요. 이런 그래서 항상 이런데 저런 땅 정말 밟으면 조심해야 되죠. 흙을 잘 털고 나와야 돼요. 도로로 나올 때는요. 근데 어쨌거나 이날은 비가 하루 종일 예견돼 있던 날이기 때문에 뭐 지게차가 빠지지 않으면은 아주 정말 무지막지하게 타이어의 흙을 가지고 나와서 도로에 발라버리지 않는 한은 어느정도 용서가 되는 날이었습니다. 어쨌든 작업 끝나고 저곳을 왔다갔다 하면서 흙을 털고 나가요. 저는 뭐 그것까지는 영상이 안 나올 거예요. 자 이제 아직까지는 아무런 문제가 없습니다. 물론 결론을 다 말씀드렸기 때문에 지게차가 빠지지 않는 건 알고 있죠. <웃음> 아, 요즘 기침이 이렇게 나고 있는지 모르겠습니다. 자, 이번에 이쪽 길로 한번 가볼게요. 이쪽 길로 가는데 조심조심 가보는데 아, 빠지진 않는군요. 땅은 생각보다 굉장히 단단합니다. 땅은 단단하지만 그렇다고 하더라도 조심을 해야 되겠죠 그렇다고 하더라도 조심을 해야 됩니다 아무리 단단한 땅같이 보이더라도 언제 어느 순간 지게차가 빠져서 못 움직일 수 있거든요 그래서 항상 조심을 하고 있어요 회전할 때 뒤쪽으로 너무 많이 안 나가고 조심을 해야 되죠. 자, 일단은 안 빠졌습니다. 처음 들어가 봤는데 저쪽 땅도 빠지진 않는군요. 그대로 작업을 하면 될것 같아요. 이제 뭐몇번안 남았으니까 조금만 더 무사기를 기도해 보겠습니다. 오늘도 무사히 어렸을 때그 버스를 타게 되면 은 항상 그 버스 기사님 옆에 천사가 기도하는 그 사진이 있었어요. 그림이죠. 그림이 있었습니다. 
그곳에는 오늘도 무사히라는 게 써있었어요. 그것을 무의식적으로 많이 봐왔었는데 지금 제 심장이 그렇습니다. 항상 눈을 뜨고 출근하게 되면 은 오늘도 무사히가 입속에서 마음속에서 자동적으로 배어나오죠. 정말 오늘도 무사히입니다. 참 좋은 말 같아요. 오늘도 무사히. 요즘에는 아마 그런 거 보기 힘들 것 같아요. 그 이미지를 한번 찾아봐야 되겠습니다. 오늘도 무사히. 대충 보면은 이제 천사가 이렇게 있고 기도하는 손무 기도하는 손무 이게 이제 천사인데 그리고 오늘도 무사히라고 여기 써 있어요. 오늘도 무사히 그 엽서처럼 이렇게 생긴 그림이 있었어요. 이렇게 버스에 보면은 항상 이런 그림이 있었습니다. 요즘에는 못본것 같아요. 자, 이번엔 또 이쪽으로 이동을 합니다. 지금 이 동영상은 표현이 안 되는데 지금 이 녹색 선 있는 부분에 약간 턱이 있거든요. 왼쪽 부분이 약간 높고 오른쪽 운동장 부분이 얕아요. 그래서 약간 턱이 있어갖고 그런 곳에 세게 넘다가 지게차 잘 빠지죠. 턱을 넘거나 올라갈 때는 뭐 지게차가 두 발로 한 번에 올라가지 말고 약간 비스듬한 상태에서 한쪽 발씩 비스듬하게 올라가고 내려가야지 충격이 덜한 거죠. 살짝 한쪽씩 내려가죠. 살짝 한쪽씩. 올라올 때도 한쪽씩 살살 올라오는 게 충격이 덜합니다. 한 번에 두 바퀴가 가, 같이 턱을 넘으려고 하면 은 흔들림이 굉장히 심하거든요. 한쪽씩 올라가면 좀 많이 높은 경계석도 올라탈 수가 있어요. 근데 경계석 뭐 깨지거나 빠지는 거를 감안한다고 치면 은 어느 정도 웬만큼 높은 경계석은 다 올라 내려갈 수 있습니다. 자 지금 이런 식으로 대각선으로 빠져나와요. 이턱 같은 경우 저 턱이 약 10cm 가량 되는 것 같았거든요. 이렇게 봤을 때는 별거 아닌 것처럼 보이는데 그 정도 턱이면은 거기 두 바퀴로 올라오다가 힘주면은 지게차가 미끄러질 수가 있거든요. 지금 저는 제 지게차 내부를 보여드리면 은 정말 말이 많습니다. 지게차가 왜 이렇게 지저분하냐 배선정리 좀 하라 뭐 어디 현장 가거나 또는 물건을 상하차로 가면 은 화물차 사장님들도 보면 은왜 이렇게 선이 많고 모니터가 많은지 정신없어 하세요. 그러나 저는 이제 적응이 돼갖고 아무렇지도 않아요. 그리고 이 지금 선을 건들 수가 없습니다. 지금 이 선을 건들게 되면은 다시 배선 작업 싹 다시 해야 되는데 아 그게 너무 그냥 시간을 많이 뺏어 버리거든요. 현재는 그냥 이렇게 쓰다가 만약에 어떤 모니터가 안 나오고 선이 끊어지고 그러면은 그때 이제 다시 손을 댔을 때 그때는 다시 이쁘게 선 작업을 하도록 하겠습니다. 제발 좀 봐주세요. 저는 그냥 이렇게 쓰도록 하겠습니다. 좀 지저분해 보이지만 제 나름대로 잘 이용하고 있어요. 이 선작업 다시 한다는 게 엄청난 시간 투자예요. 
물론 뭐 선작업을 잘 하시는 분들 그런 분들은 처음부터 할 때부터 그거를 생각을 해서 하는데 제가 이제 이 모니터가 이 모니터와 카메라가 하나하나 늘려 나가다 보니까 이렇게 이렇게 늘어났거든요 그래 하다 보니까 이걸 선작업 하려면은 처음부터 다시 하기 전에는 쉽지가 않아요 이게 뭐 어느 선이 어느 건지 다 하나하나 찾고 그러려면은 아마 반나절은 걸릴 것 같거든요 그래서 건들지 않고 있습니다 지금 잘 되고 있기 때문에 안 건들고 있어요 뭐 끝까지 잘 되고 있으면 끝까지 이런 상태로 가겠죠 지금 생각해 보세요 지금 모니터가 다섯 개면은 모니터 전원선 있죠 카메라 전원선 있죠 그 영상선이 양쪽으로 나가는 게또 있죠 모니터 하나에 보통 선이 세개 있다고 보시면 돼요 세개 그러면 둘레 다섯 개니까 3 5 5 열다섯 개의 선에 그리고 지금 반짝반짝 하는 거 후방 감지기 그것도 영상 그 신호 왔다 갔다 하는 선이 있고 전원선이 있습니다 그리고 그 밑에 시계 온도계 선뭐 많을 수 밖에 없죠 워낙 많아요 밑에 보면 시가잭도 꽉 찼어요 뭐, 뭐 하나 더 이상 꽂을 수 없을 정도로 꽉 찼습니다 자 처음에 그 심란했던 그런 땅이 아니고 지금 굉장히 좋아졌죠 이제 마음껏 다닙니다 땅을 아주 그냥 이 물속 이 수중전도 아주 막 아무런 걱정 없이 다니고 있습니다 물론 언제 어느 때저 물속에 구멍이 있어서 지게차가 빠질지도 모르거든요 그러나 현재까지는 잘 되고 있어요 아까도 말씀드렸다시피 마지막까지도 잘 됐습니다 자 요즘 겨울이 너무 따뜻하죠 왜 이렇게 겨울이 따뜻할까요 따뜻하니까 좋긴 좋습니다 난방비도 안 들고 옷도 조금만 입어도 되잖아요 옷 많이 입을 필요가 없어요 옷도 조금만 입어도 춥지가 않아요 너무 많이 입으면은 새벽에 이제 추워서 옷을 하나 더 껴입 있거든요 점퍼 같은 걸 하나 더 껴입게 되면은 낮에는 더워요. 더워서 땀이 막 나거든요. 그래서 결국은 하나 벗을 수 밖에 없어요. 어쨌든 제 생각에는 어, 돈 많이 버시는 분들 뭐 그런 분들 외에는 저처럼 그냥 일반 서민들은 따뜻한 날씨가 좋죠. 따뜻한 날씨가 좋습니다. 뚜렷한 사계절이 좋은 게 아니죠. 항상 따뜻한 그런 나라가 굉장히 좋은 거죠. 연료비도 적게 들어가고 옷값도 적게 들어가고 그리고 집을 지을 때도 단열에 조금 덜 신경 써도 된다는 거 그런 것만 봐도 따뜻한 게 좋습니다. 그리고 따뜻하게 되면은 이게 이제 우리나라의 평균 날씨가 되게 되면은 또 여기에 맞는 농사법이 나오게 되겠죠. 자 이제 마지막 거한번 남았습니다 지금 왼쪽 작은 화면을 왼쪽에다 배치한 이유는 이제 제 얼굴 얼굴을 가리기 위함이죠 제 얼굴이 너무 많이 크게 나와서 보기 싫더라고요 그래서 작은 화면을 왼쪽에 배치를 했습니다 아 그나저나 진짜 정말 지게차에 먼지 많네요 세차장 같은 데 가서 한번 고아부 세게 쏴주고 싶은데 세차장에서 들어오지 말라고 하더라고요 지게차 출입 금지입니다 특히 요즘에 세차장 설비를 잘 해놓다 보니까 우리 지게차가 들어가는 걸 굉장히 싫어하시더라고요 그럼 뭐 따로 지게차를 뭐 세차할 수 있는 방법이 뭐 있나요 그냥 마른 걸레 
윈도 브러쉬 뿌려서 닦는 것 밖에 없죠 그리고 먼지는 한적한 곳에 가서 대충 불어내는 수 밖에 없어요 저도 깨끗이 살고 싶은데 이런 먼지 속에서 살 수밖에 없는 운명이죠 여기서 만약에 저 밖에 내려갔다 올라가게 되면은 지게차는 어떻게 될까요 더 더욱 더더욱 황토빛 먼지가 가득하게 될것 같습니다 그래서 되도록이면 안 내려가 봐야지 이런 데서 내려갈 일이 없어야 되는데 지게차가 빠지게 되면 아주 옷도 다 버리게 되는 거예요 내려가서 지게차 빼려고 막 하다 보면 저 흙이 다 묻어 버리거든요 자 지금 바퀴를 닦고 있죠 이렇게 몇번 왔다 갔다 하면서 타이어를 닦아 줘야 돼요 뒷타이어에는 많이 묻지 않는데 앞쪽 그것은 많이 묻어요 저 흙벌이 막 묻어 갖고 털리지가 않습니다 다행히 이곳은 얼마 안 되기 때문에 많이 묻지 않았습니다 자 이렇게 해서 작업 무사히 빠지지 않고 끝났죠 자 이제 회차하도록 하겠습니다 이 회차하면서 제가 이제 마지막까지 설명드리고 싶은 게 있어서 아직까지 영상을 끄지 않았습니다 지금 나갈 때 항상 지게찰은 내 앞에 지게팔이 나가 있기 때문에 이 밖으로 나갈 때 항상 조심을 해야 돼요 저 끝에는 눈이 없고 또 다른 차량이나 다른 행인들 입장에서는 저 지게팔이 잘 보이지가 않거든요 그래서 그런 사고가 굉장히 많이 나죠 특히나 이런 도로 작은 도로에서 큰 도로로 나갈 때 이때는 정말 조심하셔야 돼요 또 대기하는 곳이 바로 이런 라인 아닙니까? 여기는 무엇이죠? 사람들이 걸어 다니는 곳이에요. 사람들도 걸어 다니고 자전거도 다니고 그 지게팔을 항상 바닥에 바짝 내려놔야 되거든요. 바짝 붙여놔야 되는데 그래도 이제 노인분들은 저 지게팔에 걸려서 넘어질 수가 있어요. 그 사람들이 가까이 오면 은 크락션을 살짝 올려서 신호를 해주든지 굉장히 신경 쓰이는 곳이에요. 이런 곳이요. 자 이곳은 이제 신호를 받고 나가니까 괜찮은데 신호 받고 나가지 않고 신호가 없는 곳이 있어요 신호가 없는 곳에서 나갈 때는 더더욱 조심해야 돼요 저 지게팔 끝을 다른 차량들이 보질 못합니다 그래서 최대한 이런 곳은 바닥에 깔고 다, 다녀야 되는데 지게팔을 또 너무 바닥에 깔게 되면은 예전에 제 지게팔 휜 것처럼 맨홀 같은 데 걸리게 되면 휠 수가 있거든요 그래서 정말 여러모로 신경 쓸 일이 많죠 이런 곳 대기할 때도 조심해야 되고 그나마 이곳은 행인들이 많이 안 다니는 곳인데 굉장히 많이 다니는 곳이 있어요 정말 신경 쓰입니다 약간 뒤쪽에서 대기를 해주는 게 맞겠죠 자 이제 신호가 바뀌면 나가야 돼 나가면 되는데 저 앞에 지게발 차량들이 못 봅니다 저기 왼쪽에서 이쪽으로 우회전해서 들어오는 차도 있을 수 있어요 지금 이 마스트에 의해서 지게차는 너무 많이 시, 시야가 불량하죠 거의 잘 안보인다고 보시면 돼요 그렇지 여기 지금 자전거 오죠 제가 신호만 보고 뛰어나가면 은저 자전거는 이 지게발에 걸리게 되는 거예요 자 이제 신호 받고 저는 이제 좌회전을 합니다 안전하게 항상 지게차는 내가 앞에 몸차 앞에 긴 다리가 있기 때문에 정말 회전할 때도 조심해야 되고 도로로 나갈 때도 더더욱 신경을 써야 됩니다 자 오늘 동영상 길고 긴 동영상이었죠 그렇지만 끝까지 봐주신 분들 고맙습니다 끝까지 안 봐주셔도 어쨌거나 한번 관심 갖고 들어와 주시는 것만 해도 감사할 따름이죠 자 앞으로도 계속 제 동영상은 끊임없이 계속 될것 같은데 자꾸 이제 다른 일까지 하다 보니까 제가 이제 다른 유튜브 도또 운영하고 있죠 몇 가지 운영을 하고 있는데 아빠의 손맛 이라든가 또는 강아지 고양이 이야기 그리고 드럼 있는 미용실 
약 4개 정도를 유튜브로 운영을 하다 보니까 이거 뭐 전부 다 소홀해질 수 있는 것 같아요. 하나를 더 집중적으로 해야 되는데 그리고 또 다른 거 무엇인가를 하고 있어요. 그거는 뭐 아직까지 드릴 말씀은 아닌 것 같고 그게 어느 정도 완성되면 그때는 이제 공개를 하겠는데 그 일을 하다 보니까 이 동영상 편집이 자꾸자꾸 늦어지는 것 같습니다. 그러나 이제 동영상 하나하나 올릴 때마다 조금이라도 내실 있게 올리기 위해서 노력을 하고 있습니다. 뭐 그러나 뭐 대사 없이 이렇게 혼자 주저주저 거리다 보니까 많이 꼬이기도 하고 그렇죠? 뭐 어쩔 수 없지 않습니까? 자 그러면은 모두 모두 안전운전 하시고요. 행복한 나날 되시기 바랍니다. 감사합니다.